హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్ సెషన్లో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం అలాగే ఆపరేటర్ అండ్ ఆపరెంట్ అంటే ఏంటి దాని గురించి ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకున్నాం అదేవిధంగా నేను మీకు ఆపరేటర్ ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ అసోసియేటివిటీ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ సెషన్ కూడా ఇంచుమించు నేను మీకు ఆపరేటర్స్ ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ అసోసియేటివిటీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అదేవిధంగా ఏవైతే కనుక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ని చెప్పానో లాస్ట్ సెషన్లో వాటిల్ని వాటిలో ఒక ప్రెసిడెంట్స్ పరంగా అరేంజ్ చేసి కొంచెం డీటెయిల్గా వాటి మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్ మీరు అనుకోవచ్చు లాస్ట్ సెషన్లోనే కదా ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసిన అవసరం ఏముంది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ మనకి క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ టైంలోనూ అలాగే కంపెనీస్లో రిటర్న్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడు అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంసీ క్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ మీద ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయచ్చు చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ రాయచ్చు కానీ ఎంసీ క్యూస్ని సాల్వ్ చేయాలంటే మన థింకింగ్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ లెవెల్లో ఉండాలి ఇంకా ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ని చాలా డీప్గా మనం ఎనలైజ్ చేయగలిగితేనే వాటిని మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం సో అది దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ టాపిక్ని నేను అంత డీటెయిల్గా మరీ ఇన్సిస్ట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కారణం అది ప్రెసిడెంట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ కాన్సెప్ట్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ వెన్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యాస్ మల్టీపుల్ ఆపరేటర్స్ మీన్స్ ఏదైనా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్లో మల్టీపుల్ ఆపరేటర్స్ ఉంటే అప్పుడు ఈ ప్రెసిడెంట్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ పిక్చర్లోకి వస్తుంది మీన్స్ సపోజ్ ఇప్పుడు టూ ప్లస్ త్రీ ఉంది ఒకటే ఆపరేటర్ కదా ప్లస్ సో ఏమవుతుంది ఎడిషన్ జరుగుతుంది అయిపోయింది అదే కాకుండా టూ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడగానే టూ ప్లస్ త్రీ ఫస్ట్ పెర్ఫామ్ అవ్వాలా లేదా త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫస్ట్ పెర్ఫామ్ అవ్వాలా సో ఇక్కడే ఈ ఆపరేటర్స్ ప్రెసిడెంట్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ పిక్చర్లోకి వస్తుంది సో మన దగ్గర ఉన్న ఆపరేటర్స్కి ప్రెసిడెంట్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్కి హైయర్ ప్రెసిడెంట్స్ ఉంటుంది ప్లస్ తోటి కంపేర్ చేస్తే సో ఫస్ట్ మనకి మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతుంది అండ్ దాని తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ని ఎడిషన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ ఆ ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టూ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ విల్ బి ద రిజల్ట్ ఇది ఆపరేటర్స్ ప్రెసిడెంట్స్ అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ని డీటెయిల్గా నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే ఆ వీడియోని కూడా చూడండి అసోసియేటివిటీ ఆఫ్ అన్ ఆపరేటర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అసోసియేటివిటీ ఆఫ్ అన్ ఆపరేటర్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ వెన్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ సేమ్ మీన్స్ సపోజ్ టూ ప్లస్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ అని చెప్పి ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ప్లస్కి మైనస్కి సేమ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఉంటుంది సో టూ ప్లస్ త్రీ ముందు జరగాలా లేదా త్రీ మైనస్ ఫైవ్ ముందు జరగాలా అన్నది క్వశ్చన్ ఓకే సో ఎక్కడైతే కనుక అసోసియేటివిటీ కాన్సెప్ట్ ఉంటుందో అప్పుడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి ఎవాల్యువేట్ అవ్వాలా లేదా లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి ఎవాల్యువేట్ అవ్వాలా మీన్స్ ఐదర్ ఇట్ క్యాన్ బి లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆర్ రైట్ టు లెఫ్ట్ అది అర్థం చేసుకోవడానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి టెన్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ ఫైవ్ సో డివిజన్కి మల్టిప్లికేషన్కి సేమ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఉంటుంది మీన్స్ సేమ్ వెయిటేజ్లో ఉంటాయని అర్థం ప్రెసిడెంట్స్ అంటే వాటి యొక్క వెయిటేజ్ మీకు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడం కోసం వాటి యొక్క వెయిటేజ్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు టెన్ బై టూ ముందు జరగాలా లేదా టూ ఇంటూ ఫైవ్ ముందు జరగాలా సో ఈ అసోసియేటివిటీ అనేది ఐదర్ లెఫ్ట్ టు రైట్ లేదా రైట్ టు లెఫ్ట్ సో రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఇచ్చాను నేను మీకు లెఫ్ట్ టు రైట్ అంటే టెన్ బై టూ ఇంటూ ఫైవ్ అప్పుడు రిజల్ట్ అంతా ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది అదే రైట్ టు లెఫ్ట్ అయితే ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఎంత టెన్ టెన్ డివైడెడ్ బై టెన్ ఎంత వన్ సో రైట్ టు లెఫ్ట్ అయితే కనుక రిజల్ట్ వన్ వస్తుంది కానీ దీంట్లో అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు అసోసియేటివిటీ అనేది లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి ఉంటుంది సో సెకండ్ది రాంగ్ ఫస్ట్ది కరెక్ట్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక టేబుల్ ఇచ్చి ఆ టేబుల్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ని వాళ్ళ యొక్క అసోసియేటివిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి చూడండి ఇది 
మనం చూసిన మ్యాక్సిమం అన్ని ఆపరేటర్స్ని ఈ టేబుల్లో నేను అరేంజ్ చేయడం జరిగింది బేస్డ్ అప్ ఆన్ దిర్ గ్రూప్ నేమ్ అండ్ వాటి యొక్క ప్రయారిటీ లెవెల్స్ని అసోసియేటివిటీని కూడా మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను ఈ టేబుల్లో మ్యాక్సిమం చాలా మట్టుకి ఆపరేటర్స్ని కవర్ చేయడానికి ట్రై చేశాను ఇవి కాకుండా కూడా ఇంకా ఉండొచ్చు బట్ మ్యాక్సిమం ఎక్కువగా యూజ్ అయ్యేవి మాత్రం ఇవే అండ్ వీటిని మనం ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకోగలిగితే విల్ బి మాస్టర్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ చూడండి అందరికంటే ఫస్ట్ హయ్యెస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నది ఏంటి పెరాన్సిస్ ఆర్ వీ కెన్ సే బ్రాకెట్స్ సో ఏదైనా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్లో అందరికంటే ముందు ప్రయారిటీ అనేది ఈ పెరాన్సిస్కి లేదా బ్రాకెట్స్కి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు వరకు మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్స్లో పెరాన్సిస్ అయితే తెలుసు ఒక ఫంక్షన్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాం కదా పెరాన్సిస్ దాని తర్వాత అనేది స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ మనం ఎరేస్ నేర్చుకున్నప్పుడు నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు కాదు దాని తర్వాత యారో మార్క్ అండ్ డాట్ ఆపరేటర్ వీటిని మనం మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ అంటాము వీటిని నేను మీకు స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు డీటెయిల్గా వీటిని ఎలా వర్క్ చేయాలన్నది చెప్తాను అలాగే ప్లస్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ మైనస్ వీటిని మనం ఏంటంటే ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటాము అదేవిధంగా కింద మీరు చూస్తే యునారీ ఆపరేటర్స్ అని రాసు యునారీ ఆపరేటర్స్ అంటే ద ఆపరేటర్స్ విచ్ విల్ వర్క్ విత్ ఓన్లీ వన్ ఆపరెంట్ అంటే ఒక్క వేరియబుల్ తోటే వర్క్ చేస్తాయి ఒక్క ఆపరెంట్ మీదే వర్క్ చేస్తాయని అర్థం సో నాట్ ఆపరేటర్ అలాగే బిట్ వైజ్ టిల్డ్ సింబుల్ ఇచ్చాను ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ మీరు అనుకోవచ్చు ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ పైన ఇచ్చారు ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ కింద కూడా ఇచ్చారు సి పైన ఇచ్చింది పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ కింద ఇచ్చింది ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ ప్రీ డిక్రిమెంట్ మీన్స్ దీన్ని బట్టి మీరు ఏం తెలుసుకోవాలి పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్కి ఎక్కువ ప్రెసిడెన్స్ ఉంది వెన్ కంపేర్ టు ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ ప్రీ డిక్రిమెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది చూసి కంగారు పడిపోయి వీడియోని ఆఫ్ చేసేద్దు ఏం వర్రీ అవ్వకండి వీటిని నేను మీకు ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని ప్రతిది చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ తర్వాత ప్లస్ మైనస్ ఇచ్చాను చాలామంది అది చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ప్లస్ మైనస్ అంటే ఓకే ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తాం కదా మనం సి ఈక్వల్ టే ప్లస్ బి లేదు ఇది ఆ ప్లస్ కాదు మరి ఏంటి అది ఒక ఆపరెంట్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం మీన్స్ అది పాజిటివ్వా నెగిటివ్వా అని చెప్పి మీన్స్ ప్లస్ టెన్ మైనస్ ఫైవ్ సో ఒక ఆపరెంట్ లేదా ఒక డేటా ఒక సైన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఉపయోగించే ప్లస్ అండ్ మైనస్ సో అది వేరు అలాగే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్లో ఉండే ప్లస్ అండ్ మైనస్ వేరు అవి బైండరీ ఆపరేటర్స్ అంటాం ఎందుకంటే ఆ ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఏంటంటే రెండు ఆపరెంట్స్ మీద వర్క్ చేస్తాయి అలాగే ఇక్కడ స్టార్ సింబుల్ ఇచ్చాను కదా ఇది మల్టిప్లికేషన్ కాదు ఇక్కడ స్టార్ సింబుల్ అనేది పాయింటర్స్ రిలేటెడ్ ఆపరేటర్ అలాగే యాంపర్సెంట్ కూడా పాయింటర్స్ రిలేటెడ్ సో పాయింటర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఈ రెండింటి గురించి నేను మీకు అక్కడ చెప్తాను అదేవిధంగా టైప్ టైప్ క్యాస్టింగ్లో నేను మీకు వాటితో వర్క్ చేసి చూపించాను టైప్ క్యాస్టింగ్ తోటి ఇనిషియల్ వీడియోస్లో ఉంటుంది మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు అదేవిధంగా సైజ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది సైజ్ ఆఫ్ విషయంలో కన్ఫ్యూజన్ పడుతుంటారు సైజ్ ఆఫ్కి పెరాన్సిస్ ఉంటుంది కదా సో అందరూ సైజ్ ఆఫ్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ అనుకుంటారు కానీ సైజ్ ఆఫ్ అనేది ఫంక్షన్ కాదు సైజ్ ఆఫ్ అనేది యాక్చువల్గా ఆపరేటర్ దో వీ హ్యావ్ పెరాన్సిస్ పెరాన్సిస్ లేకుండా కూడా వర్క్ చేయించు కావాలని సైజ్ ఆఫ్ తోటి అది నేను మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను నేను ఇనీషియల్ వీడియోస్లో సైజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్తో ఎలా వర్క్ చేయాలని ఒక వీడియో కూడా చేశాను అండ్ ఆ వీడియోలో కంప్లీట్లీ నేను సైజ్ ఆఫ్ని ఫంక్షన్ అని ఉద్దేశించే మాట్లాడాను మీన్స్ సైజ్ ఆఫ్ని ఫంక్షన్ కింద ట్రీట్ చేసే మొత్తం వీడియోని కంప్లీట్గా రికార్డ్ చేయడం జరి జరిగింది సో ఎందుకంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్లో మీకు సైజ్ ఆఫ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ కాదు ఒక ఆపరేటర్ అనేది ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని నేను మీకు సైజ్ ఆఫ్ గురించి అక్కడ అంత డీటెయిల్గా చెప్పలేదు ప్రీవియస్ సెషన్స్లో సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ తోటి వర్క్ చేయడానికి నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఒక వేరియబుల్ ఎన్ని బైట్స్ని ఒక్కపే చేస్తుంది మెమరీలో అన్న పాయింట్ని మాత్రమే ఫోకస్ చేయడం కోసం సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేశాను అండ్ పెరాన్సిస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను త్రూ అవుట్ ద సెషన్ సైజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అనే మాట్లాడాను కానీ ఇప్పుడు నుండి ఒక నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్స్లో సైజ్ ఆ
మీద ఒక సపరేట్ వీడియోని రికార్డ్ చేసి పెరాన్సిస్ లేకుండా కూడా యూస్ చేయొచ్చు అండ్ పెరాన్సిస్తో ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి వాటి గురించి నేను సపరేట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అదేవిధంగా అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఎన్నిటిని ఉపయోగించడం జరిగింది మనం ఉపయోగించాం కానీ వాటి యొక్క ప్రిసిడెన్స్ గురించి వాటి గురించి ఎప్పుడు మనం మాట్లాడలేదు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ దాని తర్వాత రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ దాని తర్వాత లాజికల్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ టెర్నరీ టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ని కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ అని కూడా అంటారు అండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ చూడండి లిస్ట్లో అందరికంటే లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఉన్నది ఏంటంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ తర్వాత కూడా లోయెస్ట్ ఉన్నది ఏంటంటే మనకి కామో ఆపరేటర్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ టోటల్ సి లాంగ్వేజ్లో ఉండే ఆపరేటర్స్ ఒక ప్రెసిడెన్స్ అండ్ అసోసియేటివిటీ టేబుల్ ఇవే ఉన్నాయని చెప్పను ఇవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఉండొచ్చు బట్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమమ్ ఎక్కువగా యూసేజ్లో ఉండే ఆపరేటర్స్ ఇవే సో వీటి మీద మనం హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకోగలిగితే ఎటువంటి ప్రాబ్లంనైనా సరే సాల్వ్ చేసే పొజిషన్లో ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో సిరీస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ని చాలా డీటెయిల్గా మనం ఈ సిరీస్లో కంప్లీట్ చేయబోతున్నాం ఓకే సో థ్యాంక్ యూ బుబాయ్ సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో